Habari ya subuhi mpenzi mtazamaji wa Channel 10 karibu na kuarika katika chako bora kabisa cha subuhi hapa Channel 10 kipindi cha Barakum Live. Kipindi hicho kwanza masuala ya siasa, uchumi, kijamii na mada kwa siku mara ambayo nafuata tu mzito episode pamoja. Uh, ni watu wangu umesema wa afya na upotali kabisa kwa sema ipindi hiki baada kusikiliza maelezo, maswali na majibu kutoka kwa mgeni wetu na wewe ukawa sehemu ya mada hii ukajua nini tunazungumza baada hapo utapata nafasi kwa sema kipindi hiki. Kwa maana utapiga simu ama utatuma ujumbe katika nambari 0 1266045 nataja namba hii kwa wapigaji wapya ambao wana watahitaji kwa sehemu ya kipindi hiki lakini hawajui namba hiyo ndio kwa mara kwa mara naomba unapoanza kusikiliza tu niandikie ujumbe mfupi katika hiki unachokizungumza nini unafahamu baadaye ni ukipenda kufahamu zaidi au nini utakuchangia kama utapata nafasi ya kupiga simba basi nitumie ujumbe mfupi katika nambari 0712 6645048 itusungusho tape pamoja. Mimi naitwa Albert Kilala. Nikushukuru sana Moses Kakavu Moses uh, kwa kuwa sema kipindi hiki kwa kunisaidia upande wa graphics pamoja na kamera subu ya leo. Asante sana uh, Moses Masenga uh, lakini juu ya kambi kama ilivyo ada ndio mwisho wa matangazo asubuhi ya leo. Uh, mgeni wangu anasaidia hapa kufafanua haya ni Julius Nguhula huyu yeye ni chartered ship broker the highest professional qualification in port and shipping. Pia yupo katika bodi ya wakawa shipping eh, duniani ambao makama kuu yake yako London yuko ndio asubuhi hapa kwetu kama day tunazungumza umuhimu wa delivered order katika usafirishaji wa mizigo kwa njia ya meli kwa njia ya maji kitu kinaitwa delivered order mpenzi mtazamaji kwa nini nakuja na kipindi hiki asubuhi ya leo lengo kubwa ni kujabu ku kwenda sambamba na uh, kwenda sambamba na tangazo ambalo limetolewa na Sumatra ambalo kiwataka wadau wote ambao wana wako katika tasnia hii ya usafirishaji na uingizaji wa mizigo hapa nchini Tanzania waweze kukutana na kuzungumza juu ya dokumenti hii ya nyaraka hii ya delivered uh, delivered order Ha, je iwepo au siwepo ipiwe isilipiwe kuna mambo mengi hapa nazongomziwa lakini kwa kina mgeni wangu kama nilivyotarajia hapa sio mwingine ni Julius Nguhula unamfahamu nimeshakuwa naye hapa mara kem kem tukizungumza masuala mengi ambayo yapo yanahusiana na masuala ya shipping akitoa msaada kuzungumza kwa ajili ya watumishi wa serikali na umma wale ambao wana taaluma hii waweze kujifunza kupitia vipindi hivi lakini kama itoshi baadaye utanambia kupitia page yetu ile ya YouTube channels ambayo yeah. ni kitu ambacho nimefanya ni kuita wewe hapa ni baada ya kwenda kwenye YouTube channel nikaona unatoa somo hili juu ya delivery order nikasema hebu njoo hapa tuzungumze pamoja unisaidie mimi na wadau ambao labda hawafahamu page hiyo uh, leo hii tutambie huo uh, YouTube channel hiyo channel hiyo waweze kuitambua nikupatia nafasi ya kuwasalimia watazamaji alafu tuna moja kwa moja kwa madai tu karibu naam uh, nikushukuru sana uh, ndugu mtangazaji kwa kunipa nafasi hii kwa nani mshukuru Mungu pia kwa kutupa uzima ili leo tuweze kuzungumza na watanzania Uh, nipende kusema kwamba uh, delivery order yeah. kwanza ni mimi kama langu la kwanza kimsingi yeah. ni nana delivery order ni nini tuanzie hapa kwa, yeah. kwa tafsiri yani mtazamaji akijua kuzungumza delivery order ni kitu gani eh, katika usafirishaji wa mizigo kwa njia ya meli ni nini okay. hasa hiki yeah. delivery order ni kibali ambacho wakala wa meli au shipping line anatoa kwa miliki wa mzigo kupitia kwa wakala wake yani kile ni forwarding agent mm. kwamba anaruhusiwa sasa kwenda kuchukua mzigo bandarini mm. baada ya kuwa amemalizana na huyo wakala wa meli mm. ina maana kwamba ina, inawezekana kabisa kwamba hapo kwa shipping agent kuna vitu fulani vinadaiwa mm. sasa bandari anapewa instruction kwamba sisi ambaye ni wakala wa meli mm. ambao umeleta na meli zetu tunamruhusu huyo mteja mwenye mzigo achukue mzigo hapo bandarini. Mm. Sasa hii delivery order ina historia yake. Mm-hmm. Delivery order imekuwa ni product ya document nyingine inaitwa bill of lading. Bill of lading. Yes. Mm-hmm. Bill of lading ni document ambayo anaitoa miliki wa meli au tunasema carrier mm-hmm. kwa shipper anampa shipa shipa ndio anamtumia consignee au mmiliki wa mzigo. Kwa kiswahili chipesi shipa ni nani? Shipa ni muuzaji wa mzigo. Muuzaji wa mzigo. Ya, yeah, ukiagiza gari labda Japan, mm. lile gari ili uweka kwenye meli humo, mm. yule mwenye meli atakupa nini bill of lading mm. ikiwa ni ushahidi kwamba ile meli imebeba mzigo. mzigo wako. Sasa hiyo bill of lading ina kazi tatu. Mm. Kazi ya kwanza tunasema ni document of title. Mm. Document of title maana yake inaonyesha mmiliki halali wa mzigo. Mm. Nasema right for owner. Bill of lading. Bill of lading. Mm. Halafu function ya pili tunasema inaonyesha evidence ni evidence of contract between carrier and shipper maana inaonyesha pale kwamba kuna mkataba 
kati ya mwenye maili na yule seller lakini function ya tatu ni receipt of goods ukienda dukani inabidi ufanye nini udai receipt mm. sasa na mwenye maili kuonyesha kwamba amepokea mzigo ule anakupa nini receipt ambayo nini ni bill of lading bill of lading yes sasa katika hii hii function ya ya, ya document of title mm. ndani mli ukianza kuzichambua tunaingia ni summary kwa sababu ni mfupi lakini ndani pale ku, maana ya document of title imeelezea kwamba bill of lading ina secure funds yani inasimama kwa ajili ya ku ya kuprotect ni kutoa wasiwasi pesa isibiwe ni kutoa wasiwasi tunaweza pindiki saa 2 na saa 5 na mimi tunaenda kutoshwa kuwafanya watazamaji wa farm juu hadi tunazungumza hebu okay. jiachie kwa upana go in details ndio yes. ndani huko zaidi ili kusudi wale wadau ambao watakwenda pale ambao yes. watapelekewa mamlaka ya na kusema ndio hapana ndio mm. sana kusaidia wao kutambua karibu sawa sawa mm -hmm. kwa hiyo katika ile function ambayo ni document of title kwenye maelezo yake moja ni security bill of lading in a stand as a security of fund inasimama pale kuzuia upotevu wa nini wa pesa mm. namna gani bill of lading wakati mwingine unaweza ukapewa na mwenye meli kwa kukuamini ukashindwa kulipa gharama zile za usafirishaji ambazo professionals zinaitwa freight charge kule ambako mzigo umepakiliwa kwa hiyo anakupa bill of lading ile bill of lading inaandikwa freight collect maana yake itakusanywa na wakala wa meli katika nchi husika ambao mzigo unafanya nini unashuka halafu kuna namna nyingine tena kwenye security of funds kuna bill of lading zinaitwa to the order of bank flani ukiona bill of lading inaandikwa to the order of bank flani maana yake hiyo iko under letter of credit unaweza kuagiza mzigo baada ya kukopa yani kwa kukopa hela benki mm -hmm. na benki kwa sababu wanajua kwamba wanakudai pesa wana i hold ile bill of lading kwa kunyima umiliki okay. utakapoenda kule kwenye benki ambayo umekupa pesa ukarudisha zile pesa ndio wanakupa nini wanakupa bill of lading okay. hiyo maana ya pili ya nini ya kusikia funds ni nyumba lakini nyumba kwa njia ya benki maki, ya bank. nyumba tandiko kwa jina ya benki eh, eh, okay. lazima wao hizo document wakaenazo wao uh. function ya tatu hapo ndani kwenye kwenye document of title security of funds wakati mwingine mwenye mzigo mwenyewe yule shipa mm. shipa mwenyewe mm. anaweza kukuuzia kwa nakalala mzigo kwa kukokopesha mnaaminiana kwa hiyo anachokifanya akisha toa bill of lading wakati mwingine anakuwa bill of lading kabisa lakini atapeleka holding message kwa wakala wa meli kwamba never release this cargo till further instruction maana yake shipping agent anakuwa ame hold yule mzigo mpaka ship atakaposema nimeshalipwa hela zangu ndio anakupa kufanya nini uendelee kwa hiyo jinsi nao fanya nini inavyoweza kuzuia pia pesa isipotee sasa bill of lading hii ndio iliyokuwa inatumika kutolea mizigo bandarini ilitumika kama kibali cha kutoa mizigo bandarini bill of lading inakwenda kwa wakala wa meli wakala wa meli anagonga muhuri baada ya kuona kwamba kwa ni mmiliki ile bill of lading inakwenda wapi bandarini bandari wakiona kwamba hii ni bill of lading na imegongwa muhuri na wakala wanaruhusu hiyo huo mzigo kufanya nini kutoka nje ya bandari sasa <coughs> ili tokea nini tunataka kujua matatizo gani yalikuwepo dunia ikapata matatizo mateso kutokana kutumia bill of lading kutoa mzigo wapi bandarini kwa kwa watu wengine sio waminifu anaufahamu muhuri wa shipping agent ulivyo anachukua ile bill of lading anajua kabisa kwamba nikienda kwa agent pale na dawa freight ambayo nabii nilipe kama gharama za usafiri anachukua ile bill of lading anakwenda mtaani anachonga muhuri ana stamp halafu anajiandikia pale release this cargo to somebody na labda sign ya operations manager au nani anayesamia releasing anaifahamu anafoji anakwenda na lini mtu wa bandari hajui maana ya freight collect hafahamu ile ana ha sahihi ya shipping line na muhuri huo wa shipping agent anatoa mzigo bill of lading nyingine iko imeandika to the order of benki kule kuna mabilioni ya pesa yameshikwa pale yanataka mteja afike pale alipe kwa zile pesa akilipa ndio wampe nini wampe bill of lading huyu mteja anakwenda mahali fulani anachukua do, eh, karatasi ana print ile bill of lading kwenye card printer unajua nimefanya kazi ya, 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 ya shipping kwenye delivery order na bill of lading peke yake miaka mitano wakati nilikuwa kwenye container line kwa hiyo ninajua jinsi nilivyokuwa mimi pia nadanganywa mlangoni kwa watu ambao sio waminifu wana print kama hujui ile bill of lading watakuprintia kadi utaangalia tutatoa mzigo sasa mtu anajua kwa bank ndio anadaiwa pesa anakwenda bandarini ameproduce hiyo fake document akifika pale amesha stamp tayari mzigo unaondoka bank na yeye ni bandari hajui bandari hajui nini maana ya to the order of hajui kwamba ile ni document ambayo iko under letters of nini of credit atoa mzigo inafika nyingine ya tatu hii ambayo shipa 
ametu ampeleka holding message kwa shipping line kwamba msitoe huu mzigo kwa sababu huyo mtu niliyomuuza mzigo ni muuza kwa mkopo kwa hiyo msitoe mpaka mimi niseme anajua kabisa kwamba hapa huu mzigo ni kina shipping line kule sitakubaliwa kufanya nini kupewa mzigo Anacho kifanya anakwenda tu kwa producer document ovyo ovyo au anaondoka na bidu feeling yenyewe anajigongea mwenyewe kufika bandarini huyo bandari hajui kwamba kuna communication ya shipa na keria hajui kwamba kuna holding message analyze mzigo kwa hiyo yalitokea matatizo duniani benki zilibiwa pesa nyingi tu na unakwenda shipping line shipping line anataka freight yake apokee anashangaa mteja haji mwisho unakwenda bandarini kucheki mzigo ulishaondoka zamani anaanza kugobana na bandari bandari kwa nini mlizo mzigo naambia simulia kwako ukicheki ni exactly the same lakini umekuwa fraud that is a maritime fraud kwa hiyo contradiction hizo zilifanya shipping line wapate hasara zilifanya mabanki yapate hasara kwa sababu mmoja kumistract bandari kwamba mimi nimejiridhisha kwamba huyu mteja amelipa hela bank utaona kuna muhuri nyuma ya ile bill of lending ambayo bank wamestampu na wenyewe kwamba tumeshamalizana na huyu mteja kitu ambacho bandari anaweza kufanya nini hajui kwa hiyo baada ya matatizo ya kutokea ni hajui kwa sababu sio mtaalamu au hajui kwa sababu ni mjinga huyu bandari ah sio mjinga yeah. ujue neno ujinga sio baya unaweza kuwa mjinga kwa kitu ambacho sio fani yako mm. yuko bize na ni mtaalamu kwenye mambo yake labda accountant labda business administration okay au economics mm. lakini ni mjinga upande wa shipping hata mimi ni mjinga upande wa nini mimi sio engineer wala sio nani sio 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 nani sio mwanabari mimi sio daktari eh mimi ni mjinga hapo kabisa wewe ni mjinga nitakubali lakini kwenye shipping tutakaa mpaka kesho mimi ni professional shipping kwa hiyo wametoa mizigo imeshaondoka kwa hiyo duniani kuna vitengo vya research kuna programs zinazo fund research and development kwa ajili ya kuingia deep kuangalia what will be the solution for this walipokaa wakasema no sasa tutafanya afuatayo inatakiwa kuwa na document inayoitwa delivery order delivery order yes ambayo ni standard ya dunia wakakaa kwamba uh, document zote ambazo ni bill of lading zitarudishwa kwa wakala wa meli wakala wa meli ataangalia kama ina freight collect atakusanya kwanza halafu ataandika kwenye delivery order kwamba ninatoa hii delivery order kama kibali na kukutoa kwenye liability wewe bandari kwamba huyu mteja nimemalizana naye kama freight amesha lipa kama kuna holding message kwa shipa tayari mimi ninayefahamu bill of lading najua kwamba amefanya nini amelipa kama ilikuwa under letter of credit ambayo ni LOC bank amesha lipa hapo ndio akaimpose delivery order na bank zikawa salama kwa mtindo huo freight za shipping line ambazo mteja um, alilipa port of loading zikawa salama kwa namna hiyo na shipa akawa salama kwa namna hiyo na bandari wakawa salama kwa namna hiyo kwa sababu umesema katika mazungumzo yako kwamba eh. delivery order ni nyaraka ama ni walaka wa kimataifa wa dunia yes hebu nithibitishie hiyo kama eh. eh, tunachokifanya hapa ndio wanafanya duniani kote na wala sio sisi tunafanya ah okay sawa hilo nitakupa jibu sasa hivi eh. ndio sio mrefu kwa hiyo ah kuwepo kabila of flooding mm kumekuwa na, na, na national interest tunapozuia uh, hela zisiibiwe benki na benki zote tunajua kwamba ziko under central bank au benki kuu hapo tunagusa national interest kama bill of uh, delivery order imezuia mizigo isiweze kuibiwa bandarini kuna image nzuri sana ambayo bandari inaipata kwenye mataifa mengine mizigo itaongezeka Delivery order kama imezuia mzigo isiibiwe clearing agent na yeye anapata uhakika wa kufanya nini kuendelea kupata kazi kwa sababu mizigo pale ikipotea hata clearing agent atapata image mbaya kwamba labda wao ndio naiba kwa hiyo delivery order inayokuwa produce na shipping agent imeleta ulinzi mzuri sana kwa bank kwa bandari hata kwa kwa TRI mamlaka mapato na wenyewe wanataka kodi mizigo ikipotea hapo hataweza kukaa vizuri kwa shipping agent mwenyewe kwa shipa pia na kwa kile agent. Sasa umeniuliza swali. Mm. Kuhusu kuna ushahidi gani kwamba bill of lading ni nini? Hiyo uh, delivery order mm. ni document ambayo inafahamika kimataifa. Mataifa. Yes, kwamba ni standard ya dunia. Mm. Labda niseme kwamba mimi ni chuta. Ni chuta pia wa Institute of Charge Ship Brokers. Yaani hii bodi ya shipping ya dunia imenitaua mimi kuwakilisha Afrika Mashariki duniani. <coughs> mwezi wa 4 nilikuwa Uingereza mwaka jana 
kufundisha wanafunzi wanao kukaa pale kwa mitiani ambao ni wataalamu wa shipping pia wanafanya shipping lakini mimi nikina pale na brush mm. miezi miwili jana nitakuwa South Africa kwa hiyo hii ni huu wakati mzuri wa Tanzania pia kuwaletea vitu vya duniani delivery order ni standard ya dunia kuna kitu katika shipping au scenario moja inaitwa general average mm. hapo sasa nataka nielezee ni jinsi gani nitatoa ushahidi kimataifa Okay South Africa na nikumbusha nitai bidi umlete tai nataka tai nzuri toka South Africa. Kabisa utapata. <laughs> Hata yale mashati ya Mzee Mandela nitakuletea. <laughs> ya kwa hiyo. <laughs> ya kwa hiyo. General average. Unajua <laughs> shipping kama ninavyosema kila siku shipping mm. is something to deal with profession. Ukiongea shipping kiuharakati ki utachekesha kweli kweli. This is profession. Shipping is science. Kuna evidence. Kama nitakao prove sahihi. Kwa hiyo uh, general average kwenye marine insurance ni kwamba master wa meli au naonza wa meli mm. hali ya bahari huko ikichafuka ana uhuru wa kutupa mizigo kadhaa ili ile meli ifanye nini iweze kustabilize inawezekana na yumba hivi kuna wimbi kwa hiyo anaruhusiwa kisheria kwenye shipping anaruhusiwa kabisa kutupa makontena kadhaa au magari kadhaa ili meli kae vizuri katika scenario kama hiyo mizigo iliyotupwa baharini itafanya mizigo mingine ifike salama kwenye port of discharge mm. na meli ile ifike salama mm. na kuna mafuta mle ndani ya ile meli yafike salama mm. kama kuna mzigo na freight collect ifike salama katika scenario kama hiyo inabidi wale ambao mizigo yao imefika salama waweze kuwafidia wale ambao mizigo yao imefanya nini imetoshwa baharini pamoja na yeye mwenyewe mwenyewe meli kwa sababu meli yake imepona inabidi na yeye afidie hicho kitu kinaitwa general average how general average adjusters wanafanya kazi ya kuidentify ni akina nani ambao mizigo yao imefanya nini imepotea ni wapi ambao imefika kwa hiyo wale waliokuwa wamelipa insurance basi insurance zao zitawalipa zitalipa kufidia ni mizigo ambayo imefanya nini imetoshwa bahindi maana ni muhimu kulipa insurance wale ambao hakulipa insurance itabidi waende pale kufanya nini kupeleka cash kwamba wewe mzigo wako umefika kwa sababu mizigo yako yanzako umefanya nini? Imetoshwa baharini. Mm. Hiyo ni general average. Sasa katika tukio kama hilo. Na, na huyu mimi ambaye mzigo wangu umefika kabla sijapakia niliambiwa in case mm. ikitokea mm. itakuwa mm. hivi. Kuna nyaraka ambayo inaonyesha kwamba kama mm. hali kichafuka baharini mm. nahoza kachukua mamuzi 1 2 3 mm. mm. mzigo wako ukifika mm. kwamba uh, mimi nitahusika pia kwa compensate kuwasaidia wale ambao mizigo yao imetoshwa baharini. Ah okay. Sasa ndio hapo swali lako nafikiri ninakwenda kujibu ya mbele. Eh. Uh, document pekee au niseme kwamba delivery order kawaida inakuwa issued mapema kabla ya kufanya nini? Kufika. Eh. Inawezekana kabisa. Ili tu meli ikifika iwe ni kutoa mizigo. Sasa delivery order standard ya dunia bodi ya shipping ya dunia inaongelea delivery orders. Eh. Inasema hivi. Unapotoa delivery order kwa clearing agent ambaye anamwakilisha ana, ana nani mteja useme hivi ninakupatia delivery order hii lakini sitakuita tena hapa kwenye ofisi endapo mizigo yako imefika salama lakini kukiwa na general average imetokea huko ambayo ni anifuasini event hatujua kama itatokea ikitokea nitakuita tena ili uje wa compensate wenzio ambao mzigo wangu umefanya nini umepotea nitakukata kidogo hiyo ndio kazi ya shipping agent shipping agent ni zaidi tunaofikiria kwa hiyo anaye identify kwamba huyu mteja eh hey, amekuja huyu anadaiwa huyu amefanya hivi ni huyu shipping agent akiwa na delivery order kwa hiyo document pekee inayoweza kumwambia mteja na kuruhusu uondoke lakini baadaye tena nitakuita ni delivery order sio bill of lading sasa ushahidi wake ni huu hiki hapa ni kitabu cha Port Agents uh, edition ya mwaka 2013 hiki kimekuwa produced na, 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 na World Professional Shipping Board ambayo mimi ni member wa hiyo board ya shipping kitabu hiki kinasema hivi it is possible that a consignee may present a bill of lading and be given a delivery order <coughs> unabadilishana hapo yes a delivery order unapeleka bill of lading mm. kwa shipping agent halafu yeye anakupa nini mm. delivery order. order 
before ships arrival and before news of general average declaration has reached the agent at the port of discharge. Unaona tunaongelea hapa delivery order, mm. tunaongelea bill of lading, tunaongelea port. Yeah. This is why all delivery orders sio dio ya Tanzania, hiyo ni dunia. Mm. Na ni bodi ya wa shipping wa dunia walio bobea. This is why all delivery orders should include in the printed wedding a statement to the effect of subject to safe arrival and general average if any. If any. I'm issuing this mm -hmm. delivery order to clear cargo from the port but subject to safe arrival mm -hmm. and general average if any. Kwa hiyo kwa Kiswahili lugha nipenda nzima kufuri. Ninakupatia mm hii -hmm. document mm -hmm kukuruhusu utoe mizigo wapi mm. bandarini lakini sitakuita tena kama mail finally itakuwa imefika salama. salama lakini kukiwa na general average nitakurudisha tena bill of lading huwezi kuandika hivyo bill of lading document ya heshima sana huwezi kuichafua chafua hivyo document ya kisheria na kumbuka kwamba bill of lading ni mali ya nani ya mwenye meli maana yake ukisha pewa bill of lading Halafu shipa amempa konsaini mm. au miliki wa mzigo mm. miliki wa mzigo anaporudisha ule mzigo kwa anaporudisha ile delivery bill of lading kwa shipping agent anapewa nini delivery order mm. kwa hiyo ni kubadilisha na pale mm. mteja akishachukua mzigo mm. anamrudishia bill of lading nani mwenye meli mm. zile document ni mali ya mwenye meli zinarudishwa tena kwa nini kwa nini mwenye meli anachukua kwa sababu ikiendelea kubaki kwa mteja anaweza kufika kwa mzigo tena kwa hiyo mnamaliza na pale Chukua mzigo wako bill of lading yangu nirudishie mm. bill of lading sio mali ya bandari ni mali ya nini ya mwenye meli ha ni saidi basi tuzunguze doko ni haraka mbili hapa delivery order tuzunguze pia bill of lading bill of lading naomba ni saidi sasa mm. serikali kwa maana sisi Tanzania ambao tuna ambao tuna tumebarika kuwa na bandari mm. iwapo tutaamua kuacha delivery order tukatumia bill of lading mm. unadhani serikali itapata hasara kiasi gani sawa sawa ninaomba niongee kwanza element ya uchumi ndio kabla ya kufika kwenye hilo swali. Ndio. Kuna container line. Container line ni 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 ni, ni, ni. meli hizi ambazo au ni kampuni ambazo zinashughulika na meli za makontena. Mm. Meli za makontena ukiziangalia hivi kwa macho utaona kwamba zina faida nyingi sana. Faida sana 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 kwa sababu zina fujo nyingi. Kuna madeposit, kuna madeposit, kuna damage food detention, vitu mbalimbali mbali, tracking, vitu mbalimbali. Mbali. Lakini to be frank Naomba Tanzania iniamini kwamba mimi ni professional wa shipping naongea fact na evidence nazo shipping agent au shipping line za makontena zina faida kidogo sana kwa hiyo delivery order ile inachajiwa delivery order fee kidogo ni dola 40 ngapi 45 ile 45 zinampunguzia maumivu makubwa a uh, huyu container line au mwenye meli mmiliki au shipping agent hasa wakala wa meza nini mm. za makontena mimi sizungumzi si kwamba na, na, na kampuni ya, 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 ya shipping mm. au kampuni ya makontena au clearing <coughs> agent au sijui nani mimi ni expert naongea kote kote kama ni panga inakata kote kote mm. kama ni interest kote kote kwa hiyo mwenye meli kila siku asionekana kama ni mkorofi wanapata hasara sana kwa nini wanapata hasara kwa sababu tangu mwaka 2016 meli za makontena ndio zilianza hapo. Zilianza. Yaani makontena yalianza kutengenezwa hapo. Kwa hiyo kuna competition kubwa sana kati ya meli za makontena. Shipping line moja na nyingine zina compete sana. Hiyo inaitwa competition within. Lakini competition nyingine iko nje. Nje kabisa kwamba meli za makontena zinachukua vitu vya mbili. Vinachukua vitu vya thamani sana na vitu vya thamani ndogo. Vitu vya thamani sana kwenye meli ya makontena ukipakia na ukasema uongeze freight charge mwenye meli akiongeza zile gharama mwenye meli mwenye mizigo ambaye angepaka kwenye kontena anapakia kwenye ndege Nafikiri unapata vizuri hapo Lakini pia uki, akitaka uh, mwenye meli ya makontena aongeze bei kwenye meli kwenye kwenye ile mizigo ambayo ina thamani ndogo Mwenye mizigo anaamua kutumia meli zingine zote Trump ships kuna meli huko ambazo hazina regular shadow zinazunguka baharini huko anatumia huko kwa hiyo akitaka ongeze kidogo tu anakimbia kwenye ndege mteja aongeze na sehemu nyingine anakimbia kwenye nini hii ni trump ships kwa hiyo hana uhuru wa ku maximize nini ku maximize profit ndio maana hata agency fee 
<coughs> kwa agent wa mimi za container ni ndogo sana. Ni ndogo sana nikikwambia wanaweza kushangaa. Lakini meza magari <coughs> safi zinatengeneza faida kubwa sana, ni nzuri. Meza hizi bulk ships ambazo ziko na chata party safi, lakini meza za container shida. Kwa hiyo ile delivery order fee kwa meli za makontena shipping agent anapunguza maumivu kiasi kikubwa sana in adjust kwa sababu agency fee ni ndogo sana kazi alizo nazo ni kubwa mno hizo collect deposit kubwa ni damage HB equipment control halafu tunasema kwamba tena hizi nchi zetu hizi zina 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 import zaidi eh kuliko kwa export okay. kichumi tunasema zina unfavorable balance of payment kwa hiyo <coughs> makontena mengi yanakuja na mizigo yanarudi bila mzigo huko kwenye kwenye nani kwenye 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 ICD huko kuna charge fulani inaitwa lift on lift off yani container liki, likishushwa tu hivi chini pale pesa inabidi hapo nini ichajiwe inabidi storage ilipwe container tupo hilo lichukuliwe mtaani lipelekwe wapi bandarini gharama za transport hizo handling uanze kupakia mle ndani halafu ulisafirishe lilikotoka kwa, kwa kulipa pia halina kitu kwa hiyo utaona kwamba hii dio fee kwa shipping agent naongea professionally kwa ajili ya masuala ya Tanzania na serikali ya Tanzania tunatakiwa kuwa na strategic management ili kuvutia wawekezaji wanaoleta meza makontena kwa hiyo hii dio fee inamsaidia inamsaidia kidogo kama bill flooding zikiwa 1000 mara dola 5000 sio mbaya sana hiyo nimeongea nini kiuchumi sasa narudi hapo na, na, narudi hapo kwenye 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 swala lako niongee kidogo Nyinge kidogo. Kuna bill of lading zingine ziko na chata part. Hizi bill of lading kwa mfano meli za mafuta. Meli za mafuta huwa zinakuwa na bill of lading moja tu katika meli nzima ile. Huyo mwenye meli moja ndio shipper. Akiwa na hiyo bill of lading moja anaanza ku stamp. Maana yake kilala unataka metric tons 1500. Atagonga atachukua atapiga photocopy ile original. Halafu anaandika metric 1500 anakupatia wewe. Akija mwingine tena kama zilikuwa 1030 zinabaki 25 sio? Akifika mnuzi mwingine anatoa photocopy anampa kipisi cha metric tonsi 1500. Atakwenda kwa mtindo huo mpaka mzigo unakwisha. Kwa hiyo tena meli za mafuta zile foto na nini zile zile bill zake ni nini? Zinakuwa ni photocopy. Nyingine zinakuwa chafu chafu mno hata zieleweki. Tunasema kwamba zile zile bill of lading anachata party zina function mbili tu wala sio contract of carriage contract of carriage ni inakuepo kwenye chata party inakuwa incorporated kwenye ile bill of lading ya kwanza only sasa bill of lading chafu chafu kama zile utaweza mtu wa bandari anaweza kuidentify kwamba huu ni mzigo gani kwa hiyo delivery order ile ina print clear kwamba hii ni gasoline au petroli e, hii ni gaso gasoil au nini au diesel hii ni jet a1 hii ni crude oil na ndio maana ninaipongeza sana bandari ya Dar es Salaam kuna sehemu alifikiria sana Zamani kulikuwa pia dio za, 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 za mafuta hizi hazipo. Wakasema hata hizi tunataka nini? Tunataka meza nini? Tunataka delivery order. Na bandari wameongeza liability zaidi. Wakasema kwamba lazima shipping agent aweze kukopi kukopi dio kwenye system. Liability zaidi ya mie kwake kwamba kweli kabisa umemruhusu. Bandari kufanya nini? Kutoa mzigo. Kwa hiyo tunamtoa bandari kwenye liability. Kama kweli. Tuna mapenzi mema na na nchi yetu tuna mapenzi mema na bandari fikiria sasa hivi kuna wizi huu mdogo mdogo na siku inaendelea tukitoa dio itakuwaje lakini sio issue sio shida sana mamlaka itakayo kubali kwamba tutoe hiyo dio tutasema sasa kitala mtu ameongea tu weni lakini mjikomiti kwamba mzigo utakao anza kupotea sasa kutokana na kutokunywa dio you will pay you will be liable kwa sababu dunia nzima wamekaa na vichwa vyao hawaendi tu issue ya kupachana kupakua no they are reading they are studying That's why nipo Tanzania kuleta hizi chumvi. Twende kwenye hasara. Kama haitatumika delivery order. Nini kitatokea? Cha kwanza mizigo itaibwa sana katika bandari ya Dar es Salaam. People are playing with document. Tunasema kwamba kuna documentation of fraud fraud, yani ule utapeli na udhalimu kwenye shipping upo sehemu nyingi. Lakini watu wanaangalia knowledge ya shipping na kwenye bill of lading hao watu wako conversant na hizo bill of lading kwa hiyo tukitumia tukitumia tukitoa delivery order tutaibiwa mizigo sana bandari ya Dar es Salaam 
Kwa sababu wenzetu wengi huko wameamua kufanya hivyo ili kuzuia na imesaidia. Benki je? Unaonaje una, una, una benki ikijibiwa pesa? Tutaathiri cash flow ya nchi. Mtu kama naibiwa hela benki. Unafikiri kwamba atalipa kutoka wapi? Benki be, benki ina inataka ina zake. Mteja mzigo umeondoka. Benki inataka kurudishwa nini? Hela zake. Zisiporudi. Kesho kuna fikra. Maana hata wale ambao wanapewa mizigo kwa mikopo na wenyewe hawatamlipa ile mtu kule. Hawezi kulipa. Maana kitaifa tunaonekana na watu wa biashara matapeli na kadhalika na kadhalika. Huko ndio nilikuwa nafuata. Shipa ambaye alimuuzia mzigo huyo mtu on credit mm. kwa mkopo. Labda ameamua kumliza, atalipa mara ya kwanza ya pili, ameamua kama sasa hivi nataka kumliza Shipa. Mm. Akisha amliza Shipa, asimlipe pesa kwa sababu mimi mm. kazi yangu na bridge gap na, na kwamba mpaka huyo mteja amlipe nani? Mm amlipe shipa na shipa mimi namheshimu sana kwa sababu ananipa kazi mimi kama shipping agent na mpaka subiri mzigo stop na stop mm. hiyo yote haitakuwepo kwa sababu delivery order haipo madhara yake ni nini madhara yake ni kwamba huyo mtu atashindwa kufanya kazi na biashara na, 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 na nchi ya Tanzania atajua kwamba Tanzania hizo fraud ni, ni kawaida yake nchi itakosa nini mizigo ikosa mizigo naye atakayeumia tutaumia sisi tutaumia wa Tanzania yeah. kwa hiyo delivery order Sio dokumenti ya kuitoa. Delivery order ni dokumenti ya muhimu katika taifa hili. Kumbuka kuamba shipping inabadilika. Shipping itunawe sema sasa siyo ya mwaka rubana saba. Tunasema siku zote kuamba hizi sheria za shipping zilianza same flani. Kabla ya makontena kulikuwa na sheria inaitua HEG. The HEG. Hegi ni shia hapo ili kwenda kwenda yani kwanza makontena ikaja HEG visibi. Kwa sabu hili the HEG, HEG, uh, HEG lulus zilikuwa za support uh, operations na makontena ikaja hegi visibi baada ya hegi visibi ikaja hamba glurus waliona kwamba hegi visibi kidogo zinamtesa zinawatesa watu wa, 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 wa inchi zinazo indelea. kwa hiyo wakusema pana ebu tu, 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 tu weke glurus zingine ndio sikaja hamba glurus ya ni more diplomatic hizi zinawapole kidogo kwa inchi zetu sasa hivi tuko kwenye rotadam kwa hiyo kabla ya kusema kitu fani kitoke wasi yana mtalamu watalamu wa shipping Tupo kufanya kazi msiku na mchana kujia taifa hili Shipping ni mambo yote Haya Mpenitu za maji na minu mefatilia uh, Maswali yangu lo uliza kwa mginu wangu hapa Naomba nitu wa nafasi kabla jokuna wakumzi kuma fupi eh, Itaputimu hapa sa mbili na lakika na saba hivi Nitu wakumzi kuma fupi 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 Nitu wakumzi Salama kabisa Paul J. Karibu, karibu kwenye madaitu na minu mefatilia maswali yangu na majibu toko mgeni. Uliza swali sasa? Mifatilia sana, mkala mkongizo sana ya mkala mkwekweli. Ndiyo. Nafika mingi ya uta kutangia kutumia mwaka ya beka kutokea kwa mfalo kama kutumia yosema. Nafika ya hile hilo kwenye. Nani, hili, natolewa kati. Kuna chifa, alaweka kinyaka ya kakwenye kwenye 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 kwenye
kuna ile ya Shiraga au ile kama Shiraga ile mwenyewe tu akatoa pale ndio na kujua ni nani kama kufanya ndio na hiki kama kumjua anza kwenye wale maadhi ambao wanafanya documentation kwa huyu ndio mwenyewe kama huko kwa mimi na mtu akukuleni ni rais kuanza pale haya kitu kingine ndio rais sana kudanganya mimi sasa kutaja kujua ni nini lazima nitumike hapa na mimi hapa kwa sababu Hai, asante sana. Asante sana kaka Paul J kwa sababu pindi asante mwalimu Kennedy Mpemba piga simu tena tupokee simu yako tuzungumze pamoja. Piga simu tupokee tuongee pamoja amzungumze ishe pa mzigo huna mwenyewe. Tushakuwa na mada hiyo hapa kuzungumza. Ya, huna mwenyewe. Kuaje mzigo huna mwenyewe. Tutafahamu. Yeah. Mwalimu Kennedy habari asubuhi ya habari za Kagongo wa Kahama. Karibu. Asante hapa kwa kuzungumza hapa ni ya kuzungumza kwa kuzungumza kwa kuzungumza kwa kuzungumza kwa kuzungumza ambao ni kitengo kuru sana 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 uh, kwa swala lako maswala lako mazuri naona amejikita kwenye swala la kwanza kuzungumzia general average inakuwa inakuwa na magani taarifa za pale magani na mimi pia nimeshtuka kwa sijui hichi kitu kwa kweli yeah. kweli sijui nadhani ningekuta mara 10 hivi itabidi ni na mimi nipatie cheti kama cha kwako kwa sababu nilikuwa nimejifunza <laughs> utapata utapata <laughs> nitakuwa na mimi nimekuwa mwalimu hapa mpenzi wasemaje kumbuka bado tunajikita madai tunazunguka hapa uwepo wa delivery order uh, katika utoa wa mizigo bandarini tunachozungumza hapa wewe mdau wewe mbona unafahamu kitu tafadhali kama una swali ambalo unadhani unatakiwa ujibie hapa tafadhali uliza swali tujibie hapa lakini maswali hayo yanapokuwa yanajibiwa basi anawasaidia wale wadau ambao wamealikwa anaitwa uh, na Sumatra na kukutana tena kumbuke sio kesho kesho kuta mwezi ujao leo hii eh, leo hii wanakutana nao wanazungumza haya mambo hiyo yote kwa ajili faida ya taifa letu tupokee huja hapa kabla ya mapumziko mafupi kwa line simu hello hello habari habari yangu njema kabisa ndani mwanangu kwa wapi na karibu mimi niko Tabora na ito Masha Masha kutoka Tabora karibu sana Asante. Eh nimefurahi sana kwa fursa nzuri ya kuona mkuu hapo. Ndiyo. Katika masuala ya shiki. Ndiyo. Lakini nimesikitika sana kwa upande wa bandari. Eh. Inaonekana bado uelewa wa masuala ya shiki mm. hautiliwi ni maana. Hata ukizama kwenye ajira kwa bandari utakuta kwenye masuala ya operation. Kusikia ni ndoto ya international economics, international business operation za bandari hata ukiangalia hali ndivyo sasa hivi utaundua ama utabaini hiyo na ulisema kumbe kuna watu ambao wanafahamu haya mambo kwa undani na kile kitu kile ifike mahali kwamba ijulikane kwamba kuna professional ambao zinazo zina nafasi yake katika mazingira yake ya kibiashara hata na kwa mfano leo zungumza huyu bwana ukweli anaonekana anayafahamu haya mambo na yana yana kija sana katika nchi yetu hii. Kwa hivyo mimi nige nigemshauri kutokana na wadau pia wakubwa katika elimu hili ya masuala ya usafirishaji kwa jumla na masuala ya shipping ni chuo cha usafirishaji. Ajaribu kuonana na watu pale pia wajaribu kuweka utaratibu wa hizo kozi kwa mfano hiyo chat ya shipping broker au 
kuweza kuhamishwa kama ilivyo jinsi ilivyo pale kwa Sud. Waweza kuonana na kama wale Juma Fimbo na kadhalika kwa ripo pale kwa sababu na mimi nimesoma pale. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa familia ya baba Mulota kwa kweli anayozungumza ni mambo muhimu ya siasa. Asante sana ndugu Masha kutoka Tabora kwa sema kipindi uh, mpenzi mtazamaji wa saha wa kwenda kwa mapumziko mafupi muda tukae hivi sasa Asante asante eh, wa saha kwenda mapumziko mafupi tutakuwa tunapewa maelekezo sasa tuna mapumziko mafupi tukae hivi sasa lakini wakati tunasubiri muda huu kuna mapumziko mafupi dakika chache tukae hivi sasa eh, mtu anza nomba nisipokee simu eh, na kama simu itakuwa basi itabidi tuipokee tuji pamoja wakati tukirejea na kukumbusha namba kupiga ni 0712 6645508 piga namba hiyo tuzungumze pamoja wewe mdau wewe mtanzania mwenye uchungu nchi yako ambao unahitaji kabisa kwamba kitu mambo yende sawia e, katika katika sekta nzima hii ya usafirishaji na hasa katika masuala ya shipping hebu tuanze kujibu kama tunaanza kuwa wahi kama tujambe ndio mafunzo mafupi ya yeah, swali la kwanza hili la mizigo ya transit ndio kwamba ametoa kwa ni mshukuru huyu mchangiaji ame support wapo delivery order mm. lakini kasema kwamba bora basi hata ingekuwa delivery order isitumie kwa mizigo ya transit mm. mimi naomba nisemwe tu kwamba kama nilivyosema miaka mitano bill of lading manifest delivery order nimecheza nazo mm. what wa transit land locked countries mm. nchi ambazo hazina hazina bahari mm. zinatutegemea sisi mm. kwa hiyo ni shipping agent peke yake anayeweza kumsaidia hata mtu wa transit mm. aweza kufanya ni kupata mizigo yake kutumia nini delivery order kama hata hapo kwanza okay, mpenzi msemaji ni wasaa wa kwenda mapumziko mafupi umewadia tunakwenda mapumziko mafupi tukirejea basi ni wewe utapiga simu na kuzungumza sana sana Yohana Mwagama uh, kuwa kuhitaji kuwasema kipindi hiki kwa sasa nipe nafasi ya mapumziko mafupi mafupi hii ni baragumu live